De hefboom volgens mij om reinventing organizations te beginnen doen, om die heelheid binnen te brengen in organisaties, is tijd maken om te delen met elkaar. Vertragen, tijd maken en een moment voorzien, dagelijks of wekelijks, wanneer je met je team samen bent om te delen. Je deelt iets rond een bepaald onderwerp, je deelt iets vanuit je eigen ontwikkeling, je zegt je gevoelens, je zegt je meningen. En we luisteren naar elkaar. We luisteren zonder te debatteren, zonder te argumenteren, zonder besluitvorming. We delen gewoon. Delen zoals we doen op internet eigenlijk. Daar delen we en, en, en we ontvangen en dat beïnvloedt ons. Zo ontstaat er vanzelf kruisbestuiving en zo zijn we een levenssysteem waarin dat er gedeeld wordt zonder manipulatie, zonder resultaatgerichtheid. Die, die vertraging... Die, die, dat laten zijn van de dialoog werd enorm helend. Werd, is het fundament om, om die heelheid binnen te brengen waar Lalou zo over spreekt. Dat verschilt van taakgerichte vergaderingen met agendapunten waar men achter tafel zit en waar men probeert tot besluiten te komen. Maar het verschilt ook van briefings en debriefings of koffieklets waar we gezellig samen zijn. In dit soort bijeenkomsten waar ik het over heb, wordt er gedeeld op een systematische manier, zonder tafels. We zitten in een, in een soort cirkel en we gaan eigenlijk onze meningen en onze gedachten uitwisselen. Niet meer dan dat. Dat is zo patroondoorbrekend om te doen. En ik merk dat het zo moeilijk is. Voor mij is het idee heel eenvoudig. Daar gewoon aan beginnen, dagelijks of wekelijks daar tijd voor maken. Maar het lijkt zo moeilijk om daar aan te beginnen. Mensen, leidinggevenden, zijn zo gegrepen door die waan van de dag. Er leeft een soort angst ook, zo van, uh, zal ik geëvalueerd worden? Uh, mag ik hier mij kwetsbaar opstellen? Uh, en en de, de doorbraak van die patronen uh, naar, naar dat delen, naar dat uitwisselen met elkaar, dat vraagt dus de guts van mensen om eraan te beginnen. Het, is zo, het idee is zo eenvoudig. En toch blijkbaar zo moeilijk om, daar, om eraan te beginnen. Voilà. Dus ik loop rond met dat verhaal van, kom aan mensen, ik toon het jullie hoe dat je op een eenvoudige manier kunt delen, uitwisselen met elkaar en het effect dat dat heeft is gigantisch. En dan is er alleen nog maar de vraag, begin eraan, D doe het, maak er tijd voor. Je zult zien dat het gigantisch veel opbrengt. Dat is mijn wens voor, voor het najaar, dan gaan we er weer tegenaan. Maar nu eerst vakantie.